আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বিডি ফিউজে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সুরভি দিবা রিপাবলিকান দলীয় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে পরাজিত করে জো বাইডেন তিন বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদে জয়ী হন তখন অনেক ফিলিস্তিনপন্থী অনেক সংগঠন ও ব্যক্তিরা মনে করেছিলেন বাইডেনের হাত দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ফিলিস্তিনি নীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে এর আগে ডোনাল্ড ট্রাম্প যেভাবে ফ্যাসিস্ট মনোভাব নিয়ে কট্টর ডানপন্থী ইসরায়েলিদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছিলেন এর থেকে কিছুটা ভিন্ন হবে বলে আশা করা হয়েছিল তবে এখনও পর্যন্ত পরিস্থিতি বলছে ফিলিস্তিনিদের জন্য সবচেয়ে খারাপ মনোভাব সম্পন্ন প্রেসিডেন্ট হলেন জো বাইডেন এই দলের আরেক সিনিয়র নেতা ও সম্ভাব্য প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী বার্নি স্যান্ডার্সের ইসরায়েলমুখী মনোভাবও শান্তিকামী মানুষকে হতাশ করেছে বিস্তারিত থাকছে আজকের প্রতিবেদনে জো বাইডেন অত্যন্ত নগ্নভাবে ইসরায়েলের গাজা আগ্রাসন ও নৃশংসতাকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন ইসরায়েল গাজাতে বিদ্যুৎ ওষুধ ও খাবার সহ সব ধরনের পরিষেবা বন্ধ করে হাজার হাজার ফিলিস্তিনিকে যেভাবে হত্যা করছে বাইডেন তাও অনুমোদন করেছেন ইসরায়েলের যাবতীয় প্রপাগান্ডা ও হামাস বিরোধী প্রচারণার মূল কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছেন জো বাইডেন ইসরায়েলিরা গাজায় আল আহালি আরব হাসপাতালে হামলা করে পাঁচ শতাধিক রোগীসহ বেসামরিক ফিলিস্তিনি হত্যা করেছে বাইডেন তার পক্ষেও সাফাই গেয়েছেন বিশ্ব মিডিয়া গাজার হতাহতের যে সংখ্যা প্রচার করছে তাও প্রত্যাখ্যান করে এগুলোকে ফিলিস্তিনিদের মিথ্যা প্রচারণা হিসেবে উল্লেখ করেছেন জো বাইডেন ইসরায়েল তোষণ ও ফিলিস্তিনিদের বিনাশের ক্ষেত্রে বাইডেন সব দিক দিয়েই তার পূর্বসূরি ট্রাম্পকে ছাড়িয়ে গেছেন বিগত বছরগুলোর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যুক্তরাষ্ট্র কখনোই ইসরায়েল ফিলিস্তিন সংকট সমাধানের চেষ্টা করেনি বরং তারা এক পেশে ভাবেই ইসরায়েলকে সমর্থন করেছেন শান্তি ও ন্যায্যতার ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্র কখনোই সমাধান খুঁজেনি বরং তারা ইসরায়েলকে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার অর্থ ও সমরাস্ত্র দিয়ে গেছে যাতে ইসরায়েল ফিলিস্তিনে দখলদারিত্ব আরও সম্প্রসারিত করতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রগতিশীল সরকারটি যখন কৃষ্ণাঙ্গ ওবামার নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল তখন সবাইকে বিস্মিত করে দিয়ে ওবামা ইসরায়েলকে আটত্রিশ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র সহায়তা করেছিল যা মার্কিন ইতিহাসে সর্বোচ্চ যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান দুই দলে নানা ইস্যুতে মতপার্থক্য থাকলেও ইসরায়েলকে নিঃশর্ত সমর্থন দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের কোনো দ্বিমত নেই বরং প্রতিটি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে দুই দলের প্রার্থীরাই নিজেদেরকে আরও বেশি ইসরায়েলপন্থী হিসেবে প্রমাণের চেষ্টা করেন ফিলিস্তিনি জনগণের চাহিদা পূরণের নামে মার্কিন নীতি নির্ধারকেরা নানা পদক্ষেপ নিলেও কখনোই তারা ফিলিস্তিনের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেননি বাইডেন প্রশাসন ক্ষমতায় এসেই ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষকে সরাসরি অর্থ সহায়তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেন ওয়াশিংটনে ফিলিস্তিনের মিশন বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং গোটা অর্থ সাহায্য জাতিসংঘের রিলিফ ও ওয়ার্ক এজেন্সির মাধ্যমে সরবরাহ করা হয় এর মাধ্যমে একদিকে যেমন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় স্বাক্ষরিত অস্ত্র চুক্তি লঙ্ঘন করা হয়েছে আবার দখল করা ভূখ থাকা ফিলিস্তিনিদের সহায়তা করার যে দায় ইসরায়েলের উপর ছিল তা থেকেও তাদেরকে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়েছে ফিলিস্তিনিদের ভালো থাকা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো মাথা ব্যথা নেই বর্ণবাদী ইসরায়েলকে সমর্থন দিয়ে তাদেরকে গণহত্যা পরিচালনার লাইসেন্স দিয়েছে জাতিসংঘে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবেও সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র ভেটো দিয়েছে এবং ইসরায়েলকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছে বিমানবাহী রণতরি বাইডেন প্রশাসনের সার্বিক আচরণে স্পষ্ট লাখো ফিলিস্তিনিকে হত্যার বিনিময় হলেও এই অঞ্চলে ইসরায়েল নামক উপনিবেশটি টিকিয়ে রাখতে চায় যুক্তরাষ্ট্র ফিলিস্তিন ইস্যুতে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের চেয়েও প্রত্যাশা বেশি ছিল বাইডেনের দলেই তার আরেক প্রতিপক্ষ এবং বিগত নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট লড়াই করা বার্নি স্যান্ডার্সের কাছে দু সালে বার্নি স্যান্ডার্স যখন হিলারি ক্লিন্টনের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলেন তখন তিনি তার বক্তব্যে ফিলিস্তিনিদের অধিকারের প্রসঙ্গ এনেছিলেন বার্নি স্যান্ডার্স তার বক্তব্যে গাজার মানুষের মানবেত জীবনের কথা যেমন বলেছিলেন তেমনি একতরফাভাবে ইসরায়েলকে সমর্থন করে যাওয়ার মার্কিন নীতির সমালোচনা করেছিলেন 
নেতানিয়াহু কে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে সামরিক সহায়তা প্রদানের বিরুদ্ধেও তিনি অবস্থান নিয়েছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার কোনো রাজনীতিবিদের কাছ থেকে সাধারণত এতটা ইসরায়েল বিরোধী বক্তব্য শোনা যায় না স্যান্ডার সম্ভবত তা পেরেছিলেন তার বামপন্থী রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তখনই স্যান্ডার্সকে ঘিরে ফিলিস্তিনপন্থী সহ মুসলিম অভিবাসীদের মধ্যে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল কিন্তু সাত বছর পর দেখা যাচ্ছে বার্নিও তার অবস্থান থেকে সরে গিয়েছেন ইসরায়েলের চলমান বর্বরতার পরও তিনি যুদ্ধবিরতির পক্ষে অবস্থান নেননি বারবার যুদ্ধবিরোধী মানসিকতার ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত হলেও স্যান্ডার্স গাজায় ইসরায়েল বিরোধী কর্মকাণ্ডের দাবি তুলেছেন যখন যুক্তরাষ্ট্র নিজে নগ্নভাবে ইসরায়েলের গণহত্যাকে প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছে সেখানে মানুষ কেন সিনিয়র এই রাজনীতিবিদদের কাছে ভিন্ন কিছু শোনার আশা করেছিল কিন্তু বার্নি তাদেরকে পুরোপুরি নিরাশ করেছেন বার্নির এই ভূমিকার কারণে সিনেটে ফিলিস্তিনের পক্ষে কথা বলার মতো কেউ থাকল না বলেই বিশ্লেষকরা মনে করছেন ডেমোক্রেট হাউজের সদস্যরা গত ১৬ অক্টোবর যুদ্ধবিরতির জন্য একটি প্রস্তাবনা আনলেও সিনেটে এ ধরনের কোনো প্রস্তাবনা আজ পর্যন্ত তোলা হয়নি Hamas terrorists waged a barbarous attack against Israel, killing over 1,400 innocent men, women, and children. Uh, young people at a music festival were machine gunned down in cold blood. Babies and older people were brutally murdered. And over 200 Israeli and Americans are being held as hostages. Some people describe the October 7th attack on Israel as the equivalent to the 9-11 terrorist attack against the United States. বার্নি স্যান্ডার্সের ক্যাম্পেইনে যারা দীর্ঘদিন একসাথে কাজ করছেন তারাও যথেষ্ট উদ্যোগ নিয়েও কোনো সাড়া পাননি মিডিয়ায় তাদের অনেকেই দাবি করছেন তারা এবার এক নতুন বার্নি স্যান্ডার্সকে দেখতে পাচ্ছেন এর আগে দুবার প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সময় বার্নি স্যান্ডার্স ফিলিস্তিনকে তার ক্যাম্পেইনের অন্যতম এজেন্ডা হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন কিন্তু এবার সেই বার্নি একদম নীরব সমর্থকদের চাপে বার্নি স্যান্ডার্স সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট দিয়েছেন যাতে তিনি আমেরিকার দেওয়া অর্থে ইসরায়েলিদের নারী ও শিশুসহ বেসামরিক ফিলিস্তিনি নাগরিক হত্যার সমালোচনা করলেও হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন দাবি করে যে কোনো সামরিক পদক্ষেপ নেয়ার অধিকার ইসরায়েলে রয়েছে বলে মন্তব্য করেন এর মাধ্যমে বার্নি স্যান্ডার্স শুধু দ্বিমুখী মনোভাবই প্রকাশ করেননি বরং নিজের যুদ্ধবিরোধী অবস্থান থেকে সরে এসে পরোক্ষভাবে ইসরায়েলের বর্বরতার প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন মার্কিন নীতি নির্ধারকরা ফিলিস্তিনের মানুষ নিয়ে মোটেও উদ্বিগ্ন নন মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির সাথে ফিলিস্তিন শব্দটাই যেন অপ্রাসঙ্গিক তারা যে কোনো মূল্যে মধ্যপ্রাচ্যের একমাত্র পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক ধরে রাখতে চায় এক্ষেত্রে ইসরায়েলের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি তারা আমলেই নিতে চায় না ফিলিস্তিনিদের ইনসাফ পাওয়ার বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় নীতিমালায় অনুপস্থিত ফিলিস্তিনিদেরকে যুক্তরাষ্ট্র তাদের মধ্যপ্রাচ্য পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এক ধরনের উটকো ঝামেলা হিসেবেই মনে করে এ কারণেই ফিলিস্তিনিদের সংকট বা সমস্যাও তাদের কাছে কখনোই বড় হয়ে ওঠে না ফিলিস্তিনিদের যে কোনো ন্যায্য প্রতিবাদকে যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্য অশান্ত করার একটি ধাপ হিসেবে মনে করে মার্কিন দৃষ্টিভঙ্গি দেখে মনে হয় যদি তারা পারত তাহলে বিশ্ব মানচিত্র থেকে এখনই ফিলিস্তিন নামটাই মুছে দিত এ কারণে ফিলিস্তিনিদের গণহত্যার বিষয়টি এখন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির একটি অংশে পরিণত হয়েছে তারা এভাবে বিষয়টিকে দেখে কারণ আমেরিকা নামক যে রাষ্ট্রটি আমরা এখন দেখছি তার জন্ম ঠিক এভাবেই হয়েছিল আদিবাসী ফিলিস্তিনিদের হটিয়ে যেমন উনিশশো সালের পর ইসরায়েল রাষ্ট্র তৈরি হয়েছে ঠিক তেমনি আমেরিকার প্রকৃত আদিবাসীদেরকে অত্যন্ত নির্মমভাবে হটিয়ে এবং পদদলিত করেই আজকের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র বরাবরই তার পররাষ্ট্রনীতি রক্ষায় তৎপর আর তারা তাদের জাতীয় স্বার্থ পূরণে ফিলিস্তিনিদের মতো একটি দরিদ্র দুর্বল এবং ভৌগোলিকভাবে খুবই অল্প আয়তনের কোনো জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন অনুভব করে না যদি না কখনো ফিলিস্তিনিদের বিষয়ে মার্কিনিদের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন না আসে তাহলে ফিলিস্তিনিদের জন্য বেঁচে থাকার অধিকার স্বাধীনতা বা ইনসাফ পাওয়ার অধিকারেও তারা বিশ্বাস রাখবে না
ফিলিস্তিনিদের ব্যাপারে মার্কিন দৃষ্টিভঙ্গি বা পররাষ্ট্র নীতি দুটো কারণেই বদলাতে পারে একটি হলো আন্তর্জাতিক বাস্তবতায় পরিবর্তন যার জন্য যুক্তরাষ্ট্র তার চিন্তাধারা পাল্টাতে বাধ্য হবে দ্বিতীয়টি হল তথাকথিত প্রেসার গ্রুপ দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান দুই দলের উপর প্রচণ্ড পরিমাণে চাপ সৃষ্টি এক্ষেত্রে ফিলিস্তিনিদের জন্য করণীয় হল মার্কিন নেতৃত্বাধীন সকল ঔপনিবেশিক শক্তির কাছে বার্তা দেয়া ইতিমধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের সমীকরণে পরিবর্তন এসেছে ইসরায়েলকে আন্তর্জাতিক আইনের বেড়াজালে না আটকানো পর্যন্ত তারা কোনো আলোচনায় বসবে না এক্ষেত্রে ইসরায়েলকে উনিশশো সালের দখল করা ভূমি থেকে সেনা প্রত্যাহার করে নিতে হবে ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে সব বৈষম্যমূলক আইন প্রত্যাহার করতে হবে জাতিসংঘের একশো চুরানব্বই নম্বর প্রস্তাব বাস্তবায়নের মাধ্যমে সকল ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তুকে নিজ ঘরে ফেরার সুযোগ করে দিতে হবে ইসরায়েল খুব সহজে এসব শর্ত মানবে না কারণ তারা কখনোই আইন ও ইনসাফে বিশ্বাস করে না তবে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী শাসকরাও এগুলো মানতে চায়নি যতক্ষণ না আন্তর্জাতিক সব মহল তাদেরকে চাপ দিয়ে আইন মানতে বাধ্য করেছিল আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকার উপর ক্রমাগত নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল এবং এক পর্যায়ে বয়কটও করেছিল তারা তখন আত্মসমর্পণ করেছিল ইসরায়েলের ক্ষেত্রেও ঠিক একই ধরনের সম্মিলিত চাপ প্রয়োগ করতে হবে আজ এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর দেখতে থাকুন বিডি ফিউজ চ্যানেলটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করুন সংযুক্ত থাকুন আমাদের ফেসবুক পেজে আল্লাহ হাফেজ